viewers welcome to our show english for you anonde anonde ingreji shikhar onushthan hocche english for you rtp ebong voice of america er jothu uddoge school bhittik ingreji shikhar er onushthane boraborer motoi apnader sathe achi ami mashuk siddiq muloto bangladesher school porjay shikkhartider majhe american english er chorcha ebong byabohar baranoi hocche amader mul uddeshyo echharao quiz er maddhome medhabider medha jhalaye sujog to thakche english for you onushthane দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত মুসলিম गवर्नमेंट স্কুলে যেখানে ক্যাম্পাসের এক ঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুম এবং ক্লাসরুমে রয়েছে मिस्टर জ্যাকব বার্লিন যিনি একজন আমেরিকান নাগরিক এবং উনি আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে বিশদ শেখাবেন আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নিচ্ছি এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে লেটস টেক আ লুক চট্টগ্রামে যে কটি ঐতিহ্যবাহী স্কুল আছে তার মধ্যে মুসলিম হাইস্কুল অন্যতম এটার স্থাপিত হয়েছে উনিশশো নয় সালে একটা প্রশাসনিক ভবন আছে আমাদের একাডেমিক ভবন আছে একটি আমাদের হোস্টেল আছে একটি এবং আমাদের লাইব্রেরি আছে অনেক বড় একটা এবং সেই লাইব্রেরিতে খুব সুন্দর একটা মুজিব কর্নার করা আছে বর্তমানে আমার স্কুলে দু হাজার জন ছাত্র আছে আমার দুটা শাখা প্রাত শাখা এবং দিবা শাখা দুটো শিফটে আমার স্কুল চলে আমার শিক্ষক এবং আমার কর্মচারী মিলে আমার এখানে আমরা আছি সাতষট্টি জন স্কুলে বিভিন্ন সংগঠনগুলো আছে যেমন আমার যেগুলো এক্সট্রা কারিকুলামের মধ্যে আছে বিএসসি স্কাউট রেডিস্টেন্ট এগুলো তো আছেই এবারের এসএসসি রেজাল্ট যদি আমি বলতে চাই আমার এখানে এবারের এসএসসি রেজাল্ট খুবই ভালো করেছে আমার এখানে চারশো জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিল তার মধ্যে চারশো ষাট জন ছাত্রই পাশ করেছে যা শতভাগ পাশের হার পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা অনেক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এরা অংশগ্রহণ করে আর টিভি এবং ভয়েস অফ আমেরিকা যৌথ প্রচেষ্টায় যে প্রোগ্রামটার আয়োজন আপনারা করেছেন নিঃসন্দেহে একটা একটা আমি বলবো এটা একটা অনেক একটা ভালো প্রোগ্রাম কারণ এই প্রোগ্রামের মধ্যে বাচ্চারা বাচ্চাদের উচ্চারণ ইংরেজির উচ্চারণ বিশেষ করে উচ্চারণ বলেন ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্সি কথাবার্তা বল বলার ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি সেই জন্য আমি আর টিভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা শুনে এলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে আগে বলেছিলাম যে প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে কথাবার্তা শোনার পরে আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে চলে এসেছি স্টুডেন্টস হাওয়ার ইউ অল তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও ভালো লাগছে কারণ তোমরাই হচ্ছে আমাদের আজকের আয়োজনের প্রাণ শুরুতেই বলে দিচ্ছি যে আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত আছেন মিস্টার জেকব বার্লিন যিনি একজন আমেরিকান নাগরিক আমরা তার সঙ্গে পরিচিত হব প্রথমে মিস্টার জেকব বার্লিন প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ গুড মর্নিং হাওয়ার ইউ মাই নেম ইজ জেকব বার্লিন এন্ড আই এম এন ইংলিশ টিচার ফ্রম আমেরিকা আই গ্রু আপ ইন দ্য ওয়াশিংটন ডিসি এরিয়া Are you guys excited about practicing English? Yes sir. Let's go. Thank you. Echara uposthit ache tomader sokoler priyo shikshok janab Mujahidul Islam. Sir, assalamu alaikum. How are you? Waalaikum salam. Very fine. Sir, would you like to say something about our show English for you? Hello everyone. Actually I, at first I want to thank and congratulate Voice of America and RTV to organize an excellent program for the students of our school here in Chattogram and I feel very proud at the same time I feel honored for the organizers who have already organized a very nice program for the students so that you can learn English in your, and use it in your way of life and you'll be able to make a difference between American English and British English okay I do believe that you you'd be able to enjoy and participate this program very peacefully and you will give answer when you are asked any question by your teacher and i want to thank and congratulate once again especially our tv and voice of america thank you thank you so much sir students amra porichoy hoye nilam mr jacob barlin ebong tomader priyo shikshok mohammad mujahidul islam er sathe ebare amra chole jabo amader porbortti segment e kintu tar age tomader shobar kach theke jante chaichhi je shobai ki voice of america er a to z workbook boi ti peyecho yes sir jodi peye thako tule dekhao
এবারে আমরা একটি ভিডিও দেখে নেব যে ভিডিও থেকে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে তার মানে তোমাদেরকে খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে রেডি তোমরা ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিওতে Hi Anna. Hi Bruno. What's up? I thought we could meet for lunch today. Oh, I wish I could, but I can't. I have to research Peru for a story. How's it going? Not so good. I've been reading about Peru and listening to Peruvian music. I really want to understand Peru. I hope it's enough. You should visit Peru. I wish. You can, Bruno. I don't have the money or time to go to Peru. My deadline is tomorrow. No. I don't mean to really go there. The museum where I work is having a Peruvian festival today. Ana? Ana, are you there? Hello again. Professor Bot here. Today, we will hear about wishes and hopes. Bruna asked Ana to go to lunch, but she answered, "I wish I could, but I can't." Listen for more hope and wish sentences. See you soon. Hi Anna. Hi Bruna. Thanks for telling me about this event. Sure. It's much better than staring at your computer. I hope it helps with your story. I'm sure it will. So, what should we see first? Dance and music are very important to Peruvian culture. So, let's watch the dancers. Great. Let's go. There's this very special Peruvian dance called Marinera Norteña. I love the Marinera Nortina. Marinera Norteña. Marinera Nortina. No. <laughs> Marinera Norteña. I love the marriage dance. Did you notice any sentences with hope or wish? Ana says, "One day I hope to meet the right guy." That's an example of using hope with an infinitive to talk about doing something in the future. Keep watching. Oh wow! I can make my own Peruvian art. Ana, how's it going? Hi, Bruno. You know you're in the kids section, right? I'm in the art making section. I see that your art is very nice. I wish I could do art like that. Oh no, this one's not mine. This is mine. Wow! Really? That's really nice. Thanks. And thanks for telling me about this festival. I learned so much about Peru. Oh, we still have time. Time for what? Time for Marinera Norteña. Do you remember what Ana said? I really want to understand Peru. I hope you understand Peru a little better now too. And I wish I could talk with you more about grammar, but that's all the time we have today. Go to the website to learn more. Welcome back from the video. Students, hope you all guys understood the video, right? Yes, sir. Who want to explain this video? Here it is a video on the uses of hopes and wishes in daily life conversation. In the video, in the above video, we can see it based on the conversation between two friends named Anna and Bruna. Anna has to research about Peru, and Bruna has Bruna has a Peruvian festival in the museum she works in. And in the video, we can learn about Peruvian festival and its Peru and its culture. And uh, we can know about a special dance named Marine, Marinera Nortena, which is a very special dance in Peru. Peruvian festival. Thank you. Sit down. In the video, we can see a function festival about Peru and its culture. Anna, who actually working on a project, wants to know a little bit about Peru. So actually, she she want to attend the festival and learn about many things about the culture, traditions, live events, music. dance and many more about peru the video is all about learn uh, learning the culture about peru and learning about hopes and wishes thank you good job piyo dashok niye nichi chote ekti bigapon biruti kothao jaben na voice of america r english for you er sathei thakun firedam bigapon biruti theke apnader ke dhonnobad amader sathe thakar jonno amra chole jacchi amader mol ayojone students प्रथम भिडियो की तुम्हारा भलो लेगे 
আরো ভিডিও দেখতে চাও তো কথা না বাড়িয়ে তোমরা যেহেতু আরো বেশি শিখতে চাও আমরা আরো একটি ভিডিও দেখব এখন সো লেটস জাম্প ইনটু দা ভিডিও হ্যালো আই এম জন রাসেল ইট ক্যান বি স্কেরি টু প্র্যাকটিস স্পিকিং ইংলিশ পারহ্যাপস ইউ আর টকিং টু এন ইংলিশ টিচার অর আ নেটিভ ইংলিশ স্পিকার ইউ মাইট বিকাম ওয়ারিড অ্যাবাউট হাউ ইউ সে সার্টেন সাউন্ডস দিস নার্ভাসনেস ক্যান ক্রিয়েট আ প্রবলেম Nervous or worried people often speak more quickly. Consider this example. My name is John. I love learning about languages and teaching about languages. I said this at a relatively slow speed. I sounded reasonably sure or confident about what I was saying. Now, consider this example. I will say the same sentence very fast. My name is John. I love learning about languages and teaching about languages. Even native speakers might have a hard time understanding me. This is because I spoke very quickly. I might have seemed nervous or worried to the listener. So, what can you do to improve your speaking speed? One idea is to imagine that you are a politician giving a speech or an actor appearing in a play. Politicians and actors have to speak slowly and confidently. Both politicians and actors build their skills by practicing their speaking speed. One way to practice is to take any kind of dialogue and practice saying it very quickly and very slowly. You can then record yourself using a phone, computer, or tape recorder. Compare how you sound when you speak quickly and when you speak slowly. That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Have you understood? Yes sir. Who want to explain? At first in this video we see an American teacher telling us that speaking slowly or quickly and they tell us to compare the both. And they say that always the slower version of us comes up at top. So they tells us even if you're an politician or a actor in the play if you speak slowly you will always do better okay sit down asha korchi je tumra shobai video ti bujhecho tar poro tomader bojhar jonno mr jacob berlin tomader jonno aro ekbar bujhiye diyeche mr jacob berlin please okay so learning english is like learning anything else it's even like playing a sport Where I go around visiting in Bangladesh, when I see young people practicing cricket, I see them practicing bowling and they're practicing very slowly. They're the perfect bowl. Or if they're practicing batting, they like to practice very slowly. And learning English is the same way. When you are speaking, You should practice speaking slowly. You will learn it better. You can think about each sound, each word, each intonation, and slowly you will get quicker and you will sound like a native speaker. And when we are nervous, we always like to speak quickly. So remember, when you're speaking with someone else, slow down. pronounce yourself very slowly and your english will sound much better back to you mashuk thank you you got it shobai bujhte perecho okay amader aro onek gulo segment ache je segment er ekti hocche american ebong british english er onek gulo parthokko royeche ebong she parthokko gulo kichu nirdishto area te bhag kore amra tomader samne present kori je ti present korbe mr jacob berlin Great. So we're going to talk about some of the differences between British English and American English. We're going to talk about vocabulary, spelling, and pronunciation. Let's get started with vocabulary. Okay, one common vocabulary word that we all use in British English is lift. If you're in a tall building, you will want to use the lift and not the stairs but in american english we say elevator Ele- elevator good job perfect okay now i want to talk about what we use to eat the utensils we use to eat like forks knives spoons british english this is referred to as cutlery 
If you go somewhere where there's British English and you're sitting at the table, you can say, "Can you please give me the cutlery?" But in American English, we call this silverware. Okay, now it's your turn. I want to hear from you guys. Can you think of examples in vocabulary differences between British and American English? Raise your hand. Yes, you have not yet gone. Okay. British can say flat, and USA can say apartment. Okay. Great. Very good. Okay. Now we're moving on to the next subject: spelling differences. One spelling difference is prize. If you win something, you get a prize. British English spells it with an s e at the end. American English. Many of the words that end in s e in British English end in z e. In American English, if you put a C, that is price. That's the cost of something. Okay, now it's your turn again. Who has some examples of spelling differences? British English color C O L O U R, and American English is C O L O R. Thank you very much. Okay, we talked about vocabulary. We talked about spelling. Now let's look at some pronunciation differences. Okay, I'm gonna write two common words on the board that both end with double T and R. Both of these words are common, and in British English, they pronounce the T just like it sounds: letter, better. But American English, the double T at the end of a word often sounds like. D. I'll say it with an American English accent. Better. Better. Letter. Better. Okay, now it's your turn again. Can you think of some pronunciation differences? According to British pronunciation, they called vitamins, and USA pronunciation is vitamins. Very good. Good job. Okay, so I hope you guys are learning that are there are some differences in the different Englishes all over the world. I hope you go home and practice what you've learned. Back to you, Mashu. Thank you. So, I'm gonna start with the things that we've seen. Which things do you want to say? Can you talk about it? Okay, let's see what kind of dialogue you can say. Sir, who will take part in this segment? Okay, Ibrahim, who will be your partner? Yes. Hi there, Ibrahim. How are you? I'm fine. Hello, Zahin. I am also fine. In this beautiful country, how do you feel about our be this beautiful country? Oh, I feel extremely delighted to live in this beautiful country. In this beautiful country, there have been some rapid increase and rapid development. What, what, what do you think? What are the reasons behind it? Oh, the main reasons behind it are the civilians, the hardworking civilians, as well as the prime minister. What do you think? What will uh, what will happen if we are uh, if we have achieved our goal in uh, in the near past, in the near future? In the near future, if we can achieve all of our goals, the P the GDP of this country will rapidly grow up, as well as we will achieve the term digital Bangladesh. Thank you for your precious moment for in interrupting with us, and now I have to go. Okay, see you again, Zahin. Sir, it's time for second pair. Call them. The no, sir. Uh, Sami. Rifaat, your partner is Rifaat. Yes. Hi, Naushad. How are you? I am fine. What about you, Rifaat? I am also fine by the grace of Almighty Allah. Thank you. By the way, have you heard about the incredible progress of digital Bangladesh? Yes, Bangladesh is progressing very quickly throughout the years, and it is very noticeable. Yes, the government's vision towards digital Bangladesh is making our life easier and more efficient. If you observe a bit. Closely, you can see that every citizen has now that right which they should have. Yes, thank you for your co informative com communication. You're most welcome, my friend. That's all for today. Goodbye. Goodbye. It's time for our third pair, sir. Okay, the third pair will be Arham and Sami. Hello, Rawaid. How are you? I'm fine. What about you, Jishan? I'm also fine. Do you remember the days of COVID-19? Yeah, it was terrible. Do you remember how people used to communicate back then? Yeah, I remember. Nowadays, mobile phone is too much important for us, right? 
Yeah, you're right, Zishan. Mobile phone is the most sold device in the entire world right now. Without mobile phone, people will be in trouble while doing their day-to-day -day work. Oops, it's time for our class. Bye. Okay, see you later. Our fourth pair upcoming now, right, sir? Safayat Murshid. I am Safayat bin Ilahi. I am Muhammad Murshidun Islam. Hello, how are you? I am fine, thank you. What about you? I am also fine, but can you, can you tell me the differences between British English and American English? Yes, I know some differences about American and British English. Some of them are pronunciation, words, spellings, etc. Can you give me an example of this? In British we say favorite and American we say favorite. Thanks. See you later. ओके अनेक चमत्कार तुम्हारे डायलग तुम्हारे डायलग शुने बोझा जा तुम्हारा आसने चेषा कर चेषा करते थे एक दिन अनेक भलो कर डायलग सेगमेंट ही एक स्पेशल सेगमेंट क्योंकि एर चे अनेक इंटरेस्टिंग सेगमेंट क्योंकि बाकी आज एख कि चले जाब से सेगमेंटे ओके तुम्हारे मध्य थे आसले चार जन केब कूजर उत्तरदाता हिसेब सठिक उत्तर प्रश्न करारे जे सर्वप्रथम हाथ तुल्बे तरह से जब तरह उत्तर जदि सठिक है प्रथम विजयी तरह उत्तर जो सठीक ना चले जाब द्वितजन का प्रथम प्रश्न हम गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल कत साले स्थापित है तुम आगे हाथ तुले उन्नीस नदम ही सठिक उत्तर तुम्हें प्रथम विजयी भयस अफ अमेरिकार पक्ष तुम्हारे रही सुंदर एक उपहार এবারে সময় হয়ে গেছে আমাদের দ্বিতীয় বিজয়ী খুঁজে বের করার তার মানে দ্বিতীয় কুইজ গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি হাজি মোহাম্মদ মহসিন একদমই সঠিক উত্তর তুমি পাচ্ছ ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগের পক্ষ থেকে স্পেশাল উপহারটি এবারে समय तृत्य प्रश्न ब्रिटिश इंगलिशे व्यवहार कर फ्लैट अमेरिकान इंगलिशे की व्यवहार कर हाथ तुले तुम दाड़ोमेंट एकदम ही सठिक उत्तर पुरस्कार तुले दीचे मिस्टर जेकब बार्लिन कंग्रेचुलेशन गुड जब चतुर्थ प्रश्न स्पेल करब এবং তোমাদেরকে প্রনাউন্স করতে হবে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে আর গাইজ রেডি ডাব্লিউ এ টি ই আর স্ট্যান্ড আপ ওয়াটার একদমই সঠিক উত্তর তুমি হচ্ছ আমাদের চতুর্থ কুইজ বিজেতা আর তোমার হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছে তোমার প্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম স্যার স্যার প্লিজ তোমরা যারা পেয়েছো তাদেরকে অভিনন্দন এবং যারা পাওনি তাদের মন খারাপের কিছুই নেই এখানে হেরে যাওয়ারও কিছু নেই কারণ যে কোনো জিনিস একটা অভিজ্ঞতা আর তোমাদের জন্য একটি সুযোগ কিন্তু রয়েছে সুযোগটি হচ্ছে আর টিভির লাইফস্টাইল পেজে তোমাদের জন্য একটি কুইজ থাকবে যে কুইজে অংশগ্রহণ করে তোমরা পেতে পারো ভয়েস অফ আমেরিকার তরফ থেকে এরকম আকর্ষণীয় পুরস্কার এবং এখন তোমাদেরকে সেই কুইজটি দেখানো হচ্ছে স্ক্রিনে এই পর্বের কুইজ ওয়ার্ড ওর নার্ভাস ইংলিশ লার্নারস অফটেন স্পিক টু ড্যাশ বলতে হবে শূন্য স্থানে কি বসবে বন্ধুরা উত্তর জানাতে এই পর্বের পুরো ভিডিও দেখো আর সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী ১৬ নভেম্বর রাত আটটা প্রথম তিনজন ও শেষ তিনজন সঠিক উত্তর দাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট আর সব সঠিক উত্তর দাতাদের জন্য রয়েছে আর টিভি ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রিয় দর্শক এই ছিল ইংলিশ ফর ইউয়ের আজকের আয়োজন আশা করছি আমাদের এই আয়োজন আপনারা বেশ উপভোগ করেছেন আপনারা যদি আমাদের এই আয়োজন থেকে বিন্দুমাত্র আমেরিকান ইংলিশ শিখতে পারেন সেটি হবে আমাদের অনেক বড় সফলতা প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকবেন আগামীতে দেখা হবে আবারও অন্য কোনো ক্যাম্পাসে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীর সাথে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক আল্লাহ হাফেজ